Welcome to the Present Truth Ministries and experience wonderful educative studies on healthful living, dealing with Islamic faith, Bible studies, Bible prophecy, and many other Present Truth messages for the last days. Watu wa Mungu tunashukuru tena karibuni kwenye sehemu ya pili ya kujadili mada iliyoko hatima ya Uislamu kipindi cha mwisho wa saa ujumbe wa mwisho unapohubiriwa duniani hatima yao ni ipi na ninashukuru Mungu kwa nafasi hii tena maana katika awamu ya kwanza tumeweza kuona ya kwamba uh, Ibrahimu alimbariki Isaka akambariki vile vile Ismail na tukaona katika mwanzo 25 Mungu akawa amemwelekeza Ibrahimu kuwaondoa wale wanaume wengine wale wana wake wengine Ismaili na wana wa Ketura na wengine akawaondoa mbali na Isaka na akawapeleka katika nchi ya Mashariki Na kule Mashariki tumeona ya kwamba wanaenda kukaa kule kando mbali sana na Mungu anasema agano lake atafanya na nani na Isaka inamaanisha agano hili la mataifa yote ya dunia kubarikiwa ni agano ambalo Mungu alifanya na Isaka na Ibrahimu. Na mibaraka hii ni mibaraka ambayo ni msamaa wa dhambi. Tumeona ni kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo e, katika sehemu hii ya pili nitachukua nafasi pia niweze kuendelea na hoja hii a, kuangalia hatima ya Uislamu. Maana Waislamu wengi wanasema manabii wote walikuwa Waislamu kulingana na maandiko fulani fulani ndani ya Qur'ani ambayo pia ukiyachunguza vizuri a kidogo yako na mashaka mawili matatu maana tayari tunaona Waarabu wanapelekwa kule sehemu za Middle East upande wa Mashariki na pia vile vile tuliona Paulo anapoamini injili napoanza kuhubiriwa kwanza anaenda kule Warabuni kwa sababu kule kulikuwa na kazi kubwa sana ya kuwatafuta wana wa Ishmael vile vile katika matendo ya mitume sura yake ni ya pili tunaona wakati wa Pentecoste kuna Waarabu wanaoamini ujumbe ujumbe wa Yesu Kristo. Hivyo basi lazima tuweze kuangalia ndani ya maandiko Mungu anasemaje kuhusu taifa hili la Ismail. Taifa hili la wana wa Ketura. E, okina Kedari, Sheba, e, Mishma, e, Yokshani, e, Neaboti, e, jinsi ambavyo umetajwa katika mwanzo 25. Mungu anasemaje kuhusu? Kwa hivyo ningependa niweze kuendelea na sehemu ya pili lakini kabla uh, napenda pia niweze Kushukuru Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Hebu na tuombe. Baba tunakushukuru sana jina lako litukuzwe. Katika sehemu ya pili tunayoingia sasa tunakuja taka utujalie neema. Bwana ukatubariki na wanaosikiliza pia ukawasaidie kuelewa kweli. Utubariki na utuongoze hadi mwisho wa kipindi hiki kupitia jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo wapendwa tumeweza kuangalia ndani ya Biblia katika awamu ya kwanza ya kwamba Waarabu hawa ni watu ambao wametokana na jamii hii ya Ismail na jamii ya wana wa Ketura na wana wengine wa wale masuria ambao uh, Ibrahimu alikuwa na wao. Hebu nirudi pale katika kitabu cha mwanzo sura yake ni 25. Mwanzo 25 msari wake ni watano inasema Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu, Ibrahimu akawapa zawadi naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake waende pande za mashariki mpaka inchi ya Kedemu kwa hivyo tunaona wanaondolewa Wana, wanakwenda katika inchi ya Kedemu na kule katika inchi ya Kedemu Biblia inaendelea kutuambia hao wana wa Ishmaeli walikuwa ni kina nani e, inaendelea kusema hivi katika uh, mustari wake Mustari wake ni wa kumi na, na, si, na, na, tano. Ina, na kumi na tatu. inasema na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Neabothi na Kedari na Abdeli na mis, Mibsamu na Mishma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema kwa hivyo unapoangalia majina haya tumeangalia katika awamu ya kwanza tumekutana na mmoja anaitwa Duma na hawa wote wanaitwa Waarabu maana ndio wanakaa jangwani. Wanakaa jangwani. 
na kule jangwani mahali ambapo wanakaa tulisoma kitabu cha Jeremiah sura yake ni ya tatu kule jangwani wanakaa waarabu inamaanisha kabila hizi zote wanaitwa waarabu walienda kule mashariki ushahidi tulisoma katika Jeremiah Jeremiah sura yake ni ya tatu aya yake ni ya pili Biblia ikatuambia hivi inua macho yako ukavitazame vilele vya milima Mungu anazungumza na wana wa Israeli Ukaone pa wapi mahali ambapo hawakulala nawe kando ya njia umeketi ili kuangojea kama vile Muarabu jangwani Kwa hivyo Muarabu ndiye anayekaa jangwani kule mashariki Kwa hivyo bila shaka Biblia inatuambia na ndio unaona miongoni mwa wana wa Ishmaeli kuna mmoja anaitwa Duma na unabii wa kipindi cha mwisho unaonesha Duma akiuliza mlinzi habari za usiku anataka kujua anataka kujua historia ya dunia itafungwa kipindi gani maana wanasoma sana ndani ya vitabu vya Qur'ani hadithi lakini hawapati information kama hiyo wanajaribu kutafuta lakini hawaoni ndio unaona katika Isaia sura yake ni shina moja nirudi pale ndio nijenge hoja tena Isaia ishirini na moja Isaia ishirini na moja ninasoma mustari wake ni wa kumi na moja tumeona wana wa Ishmaeli wanaitwa Waarabu na wameenda jangwani kule East Mashariki Isaia ishirini na moja mstari wa kumi na moja nasema ufunuo juu ya Duma Duma ni mmoja wapo wa vijana wa nani wa Ishmaeli na ufunuo juu ya Duma inasemaje inasema mustari wake ni wa kumi na moja mtu anayelia toka Seiri E mlinzi habari gani za usiku? E mlinzi habari gani za usiku? Mlinzi akasema mchana unakuja yani asubuhi na usiku pia mkitaka kuuliza ulizeni njooni tena. Wanauliza habari za za usiku lakini mlinzi aliye na ujumbe wa mwisho ujumbe wa malaika watatu lazima awajibu. Na wanaambia asubuhi ndio inatangulia kisha baadaye inakuja usiku. Usiku ni wakati historia dunia imefungwa na hakuna mtu atakayehubiri. Mikaeli atakuwa amesema kulingana na Danieli sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini asubuhi ambayo inatangulia ni kipindi cha taabu duniani. Kulingana na Ezekieli sura yake ni ya saba. Hebu twende pale. Ezekieli sura yake ni ya saba. Asubuhi mapambazuko. Ezekieli sura yake ni ya saba inazungumzia the morning cometh and also the night. The morning asubuhi mapambazuko ni wakati gani Tena neno la Bwana mstari wa kwanza likanijie kusema na wewe mwanadamu Bwana Mungu waambia hivi nchi ya Israeli ni mwisho ni mwisho umesijia pembe nne za nchi Sasa mwisho huu unakupata nami nitakuletea hasira yangu nitakuhukumu sawa sawa na njia zako nami nitakupatiliza machukizo yako yote Mustari wa tano Bwana Mungu asema hivi ni jambo baya jambo baya la namna ya pekee yake angalia inakuja uovu inakuja mwisho unakuja mwisho huu umekuja unaamka kupata angalia unakuja inaendelea kusema mustari wake ni wa mbili majira yamewadia siku ile nakaribia huyo anunuae asifurai wala asihuzunike auzae maana ghadhabu imewapata wote jamii siku hii ya uovu Inayo julikana kama siku ya mapambazuko alfajiri mapema inafananishwa katika Ezekieli sura ya saba na siku ambayo wanunuzi na wauzaji watakao kuwa na taabu yeyote ambaye anasoma biblia katika ufunuo sura ya 13 kuanzia msaidi wake ni wa 15 inasema naye akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata sanamu ya mnyama inene na kuwafanya wote wasiwe sujudia sanamu wa uwawe naye awafanya wote wakubwa kwa wadogo walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vichipaji vyao vya nyuso tena kwamba mtu awaye yote asiweze kuuza wala kununua isipokuwa na ile chapa yaani hesabu ya yule mnyama au jina lake hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu kwa hivyo kuna kipindi ambacho kinaitwa alama ya mnyama hakutakuwa na kuuza wala kununua na Ezekieli ameona katika njia ya unabii akaona inaitwa siku ya mapambazuko alfajiri mapema na ni siku ya uovu maana inakuja Biblia ya Kiingereza imesema an evil day the morning cometh Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema ni asubuhi mapambazuko inakuja Kwa hivyo 
Duma anapouliza habari za usiku maana hazijui. Habari za historia ya dunia itafungwa. Matokeo ya mwisho maana hawana ndani ya Qur'ani. Mulenzi lazima amjibu alfajiri na kuja kwanza kisha baadaye usiku. Yaani alama ya mnyama ndiyo itakuja isimamisho kwanza dunia mzima. Baadaye kutakuwa na nini usiku wakati Mikaeli atasimama. Kwa hivyo haya ndiyo matokeo ya mwisho. Kwa hivyo Duma anapouliza lazima tuchimbe ndani ya Biblia tuone je nafasi yake ni gani? Maana ndani ya Biblia tayari tumeona akiulizia inamaanisha hatapotea. Sio Waislamu wote watapotea. Ni wale watasisitiza katika njia zao za uongo ndio watakaopotea. Lakini kuna baadhi wataokolewa maana ndani ya mioyo yao wanauliza habari za matukio ya mwisho katika historia ya dunia. Kwa hivyo wacha chukue nafasi nyingine ili kwamba tuweze kuendelea na mada hii. Tumeona Waarabu kule jangwani Mungu aliwabariki. Tulisoma kitabu cha mwanzo sura yake ni ya 17. Mungu akamwambia Ibrahimu, "Lakini kwa habari za Ishmaeli nimembariki na Masaidi 12 watatoka kwake." Naye atakuwa taifa kubwa. Kwa hivyo Mungu alimbariki Ishmaeli. Tukaona ni mfanyabiashara. Anafanya biashara sana. Ako na mali, dhahabu, fedha. Tukaona jinsi ambavyo walikuja wakati wa Sulemani. Yule Malikia wa kutoka Sheba akaleta dhahabu na vyote. Maana ni watu waliobarikiwa na mali sio mchezo Mungu alimbariki Ishmaeli. Lakini kitu ambacho Uislamu unafaa kuelewa, mali waliopewa ni ya kufanya kazi ya mwisho, ujumbe wa malaika watatu. Kwa hivyo hebu tuangalie hawa Waarabu. Waarabu hawa maana kule Uarabuni kuna mambo mengi yanachipuka sababu moja ambayo Mungu lazima alete ujumbe wa malaika watatu. Ufunduo 14 sita. Uhubiriwe kwa kila lugha, jamaa na taifa. Ni kwa sababu hata kule Uarabuni watu walianza kuingia katika ibada za uongo kule Uarabuni. Uarabuni kulikuwa na ibada nyingi za uongo kabla ya kuja Uislamu na hata kuinuka Uislamu. Maana Uislamu unainuka hapo hapo. Kule Uarabuni kulikuwa na dini za uongo. Na ni nyingi tu. Hebu kwanza tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 12. Niweze kujenga hoja. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wake ni wa 29. Kumbukumbu la Torati. Eh, sura ya 12. Mustari wa 29. Tunataka kuangalia je kule Warabuni maana dini nyingi tu za uongo zimeinuka pale za kishetani za kipagani pia zimeinuka pale. Na hata kabla ya kuinuka dini hizo Mungu alikuwa tayari amewaambia wana wa Israeli hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wake ni wa 29. Biblia inasema hivi. Inasema Bwana Mungu wako atakapoyakatalia mbali hayo mataifa mbele yako huko uingi yako kuyamiliki nawe utawa ukawatwa na kuketi kati katika nchi yao ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata wakiisha kuangamizwa mbele yako wala usije ukawaulizia habari ya miungu yao ukisema mataifa haya waitumikiaje Mungu yao nami nifanye hivyo kwa hivyo mataifa yalikuwa na miungu yao na ibada zao na zilikuwa ni nyingi tu. Ndio na Mungu anatenganisha ibada ya wana wa Israeli na ibada za watu wa mataifa. Na akawaambia katika Jeremiah sura yake ni ya kumi mstari wa kwanza, "Enyi nyumba ya Israeli, msijifunze njia za mataifa. Maana njia za mataifa ni ubatili na ibada zao ni za ubatili na ishara zao ni za uongo. Maana huwa wanashangaa na ishara za mbinguni." Kwa hivyo Mungu alikuwa sawa. Ndio naona kule Warabuni hasa kabla ya kuja Uislamu maana vitabu vyao vinasema kulikuwa na ibada nyingi tu za uongo. Ndio naona Paulo lazima angeingia huko. Kujaribu kusaidia watu waweze kuelewa kweli kule Warabuni. Wapendwa niko na kitabu kimoja kinaitwa Maisha ya Mtume Muhammad. E, maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimeandikwa na Sheikh alikuwa ni kadhi Sheikh Abdallah Far, Saleh Farsi. Eh ukisoma ukurasa wa 31 hebu sikilizeni Uarabuni Ukurasa wa 32 sikiliza mpendwa tunapoendelea na hoja hii Katika ukurasa wa 32 Sheikh anasema hivi Maka anasema tangu kabla ya kuja Uislamu kabla ya kuja Uislamu <laughs> Maka ulikuwa ni mahali patakatifu kwa Waarabu wote Kila mwaka walikuwa wakija kuhiji miezi hii hii wanayoitumia sasa waislamu katika kuhiji kwao 
basi makureshi walipoona siku za njia zimesonga waliogopa sana asije nabii Muhammad akatangaza dini yake kwa wageni na akapata watu kumfuata na wakaenda kutangaza dini hiyo vile vile katika miji yao kwa hivyo wale wapagani wa zamani kule warabuni walikuwa nafanya hija miezi hii hii wanayoitumia sasa waislamu swali ambayo huwa tunauliza kati ya waarabu wa zamani wale mapagani na waislamu wa sasa ni nani amechukua ibada ya wengine naona hapo inaanza kuwa na mtiani maana waarabu wa zamani ndio ndio fanya hija katika miezi hii hii ambayo sasa waislamu wanafanya hija inamaanisha waarabu walikuwa na dini zao na mimi si waingilii wa islamu nataka tu waone haki Mungu amesemaje kuhusu warabuni na amesemaje kuhusu wana wa Ismaili maana wameingia katika dini ambazo si za kwao wala hazijulikani eh na hizi dini ni nyingi tu ibada ambazo zilifanyika maka ni nyingi tu ni ibada ambazo hakuna manabii walifanya wala mitume katika Biblia na katika historia eh kuna ibada nyingi tu za kufanya hija Qur'ani sura ya pili aya 158 sura tulubakara bili mia hamsina nane inasema hivi katika sura tulubakara mbili mia moja hamsina nane hebu nisikilize kwa bidii inasema hivi ninasoma farsi anasema hivi katika ibada ambazo haziishi kufanywa ila maka ni hizi hija nabii umra na takriban zote mbili hizi ni sawa sawa ila zinaitilafiana kidogo ama mengine ni sawa nayo ni, ni, ni moja kuzunguka alkaba mara saba kwenda mbio mara saba baina ya majabali hayo mawili ambalo moja linaitwa safaa na moja linaitwa marwa kunyoa nywele au kuzikata majabali hiyo kabla ya uislamu yalikuwa yamewekwa juu yake masanamu na makafiri wakiyaabudu basi ulipokuja uislamu waislamu wengine waliona ibada labda ni nzuri kufanya ibada hapo penye majabali hayo basi wakaambiwa kwa kuwa si vibaya maadamu masanamu hayo yamekwisha ondolewa na hao hawafanyi ibada yao hiyo kwa ajili ya masanamu wakasema hapana tuondoe hii masanamu tufanye ibada hapa hapa wewe unataka kuniambia Elijah kule mlima Karmeli katika wafalme wa kwanza sura yake ni ya 17 unataka kuniambia Elijah baada ya kuadhihaki wale manabii wa uongo wa baali unataka kuniambia Elijah alienda kwa madhabahu yao akaweka ibada ya Mungu hapo haiwezekani bwana Haijawahi kufanyika. Biblia inasema katika wafalme wa kwanza sura ya 17 Elijah alirekebisha madhabahu ya Bwana. Hapa tunaona Waislamu wanaingiliana na ibada za Waarabu wa zamani. Waarabu ambao walikuwa na ibada ambazo si za kweli. Wana wa Ismaili wakaanza kupotea. Wakaanza kuingia katika njia isiyo ya kweli. Kwa hivyo lazima kuwe na ujumbe wa kuwarejesha nyumbani. Sasa tuingie katika Biblia. Tunaona Duma anauliza Habari za usiku historia itaishaje ya dunia matukio ya mwisho yatakuwaje kisha mlinzi anamujibu usiku unakuja hebu tupige hatua sasa tuweze kuangalia maana unapoangalia ndani ya biblia waarabu hawa si wote watakaopotea maana Mungu wako na mpango na wao wana wa Ismaeli ni watu ambao Mungu aliwajalia sana kwa hivyo Mungu lazima afanye bidii kuwaokoa kuokoa kabisa kabisa hebu tusome Ezekiel 27 Ezekiel 27 Ninasoma mstari wake ni wa 21 Ezekiel 27 mstari wake ni 21 Inasema hivi Wacha nisome 20 Dedani alikuwa mchuzi wako kwa nguo za thamani e, za kutandikia farasi Arabuni na wakuu wote wa Kedari Ndio waliokuwa wafanya biashara wa mkono wako kwa wana kondoo na kondoo wa ume na mbuzi kwa wa, hao waliofanya biashara nawe kwa hivyo ni wafanya biashara na Biblia imetaja waarabu na wakuu kutoka arabuni inamaanisha wabarikiwa katika nyanja hizo kwa hivyo wacha tupige hatua kwa sasa tuangalie ni kitu gani kimesemwa ndani ya Biblia kuhusiana na kuibuka dini ya Kiislamu kutokana kwa waarabu hao na bila kupoteza wakati nataka niweze kuenda katika kitabu cha ufunuo sura yake ni ya tisa. Ufunuo sura yake ni ya tisa. ufunuo wa Yohana. Ufunuo sura yake ni ya tisa. Duma anauliza alama ya mnyama inakuja kuwekwa 
Alafu Yesu atakuja kumaliza kazi. Habari hizo tutazijuaje? Duma anauliza katika Isaia na moja, aya na moja. Habari za usiku. Na mulinzi lazima amjibu. Maana ndani ya Qur'ani hakuna majibu kama hayo. Hakuna majibu kama hayo. Ufunuo tisa, mustari wa kwanza inasema malaika watano wakapiga baragumu nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu unaona kabla ya ulimwengu kuwepo lucifer alikuwa measi unaposoma ufunuo 12 mstari wa tisa, inasema yule joka akatupwa yule mkubwa joka wa zamani aitwa ibilisi na shetani akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye au danganyaye ulimwengu wote akatupwa na malaika zake na ukisoma mstari wa tatu, hiyo ufunuo mbili, inasema alipokuwa anashuka mkia wake ukakokota theluthi ya nyota za mbinguni kwa hivyo lucifer malaika aliyeasi alipotupwa na malaika walioasi pamoja naye wakatupwa na biblia inawataja kama nyota ufunuo tisa, tunaona nyota moja lucifer malaika mmoja wapo aliyeasi alaposhuka duniani anakuja na ufunguo wa kuzimu maana alikuwa na mpango huo wa kuleta uchafu duniani. Mustari wa pili akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mule shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Yohana anasema alipoangalia ule moshi akaona ni wanzige na Yohana anasema ule moshi wanzige ukafunika jua na anga huo ni unabii na Mungu amezungumza kwa mifano ni mafumbo sio lugha ya kawaida unaposikia anga na unaposikia jua ujue ni lugha ya mafumbo kwa ndani ya biblia jua inasimamia Yesu maana Yesu ndiye jua la haki wacha nikupatie ushahidi wacha nikupatie ushahidi kwanza malaki sura yake ni ya ine. Jua ni nani? Yote tukuje tuangalie ni kufu gani ambayo sasa inaachiliwa duniani. Ambayo haijakuepo, haijakuepo tena. Kule nyuma imekuepo tu wana wa Ishmaeli, wa Arabu ndio wamekuwa kule. Lakini kuna kipindi ambacho sasa nguvu hii sasa inakuja na inaachiliwa duniani. Nasoma kitabu cha Malaki sura yake ni ya ine. Inasema mstari wa pili lakini kwenu ninyi mnao licha jina langu jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake kwa hivyo kuna jua la haki ambalo linakuja kuzuka na litakuja na uponyaji Yesu alipotembea duniani Galilaya na sehemu mbalimbali alikuwa ameleta uponyaji na Yesu mwenyewe katika Yohana sura yake ni ya nane. mstari wa kumi na mbili anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu Yesu anajifananisha na jua kwa hivyo moshi inapotoka kwenye tanuru kubwa inafunika jua yani inafunika Kristo asionekane inafunika nguvu za Yesu Kristo zisionekane inaanza kuleta giza duniani maadamu ama lau kama waislamu wangeweza kuelewa ni nasema nini maana nguvu hii inafunika jua Yesu asijulikane na pia linafunika anga anga kulingana na Zaburi sura yake ni ya 19 Zaburi sura yake ni ya tisa, mstari wa kwanza inasemaje kuhusu anga hebu sikia mbingo za hubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake oh kombe anga inatangaza utukufu wa Mungu na, na kazi ya mikono yake utukufu wa Mungu kwa mpango wa kuwakomboa wanadamu kazi ya Mungu kwa kwa niaba ya wanadamu Mungu anasema ni anga inafaa kutangaza kwa hivyo Noru ambayo ni Yesu Kristo anafunikwa na kazi ya Yesu kwa niaba ya wanadamu utukovu wake anga pia inafunikwa na nguvu hii ambayo Yohana anasema inatoka katika tanuru kubwa na inafananishwa na moshi na Yohana alipoangalia hii nguvu inaanza kuingia duniani akaonyeshwa inafananishwa na nzige nzige kwa hivyo lazima turudi ndani ya Biblia tuweze kuangalia nzige niyo kina nani Nzige ni kina nani ndani ya maandiko matakatifu. Biblia inasema katika waamuzi judges waamuzi sura yake ni ya sita. nzige ni kina nani na wanatoka upande gani? Waamuzi sura yake ni ya sita. 
nasoma mstari wake ni watatu inazungumzia wana wa Israeli walipopanda mashamba yao sikiliza Biblia inasema basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba wa Midiani wakakwea na wa Amaleki na hao wana wa Mashariki wakakwea juu yao kwa hivyo kulikuwa na wa Midiani na wa Amaleki na wana wa kutoka Mashariki wakakuja juu yao kufanya vita mstari wa tano kwa maana walikuwa na ngombe zao na hema zao hema kule Mashariki kuna joto sana kwa hivyo lazima watembee na hema zao. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Kwa hivyo wakaja na ngamia. Na Waarabu pia wanakula ngamia sana, kinyume cha Mungu. Na kinyume cha maandiko. Kulingana na Walawi 11. Mungu anasema usikule ngamia maana ni najisi. Kwa hivyo hawa wana wa mashariki wako na ngamia na huwa wanakula ngamia hata maziwa ya ngamia wanatumia. Inamaanisha wameingia katika uasi mkubwa sana. Kwa hivyo wanafananishwa na nzige ndani ya Biblia. Wacha nikupatie ushahidi mwingine. Waamuzi sura yake ni ya saba. Saba mstari wake ni wa mbili. Inasema hivi. Na wa Midiani na wa Maleki na hao wana wa Mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi. Na ngamia zao walikuwa hawana hesabu mfano wa mchanga wa ufuo kwa wingi. Kwa hivyo huo ni ushahidi mwingine wa pili unasema wana wa Mashariki walikuja mfano wa nzige. Kwa hivyo Yohana katika ufunuo sura ya tisa, anaona nguvu hii inaanza kuinuka kutoka Uarabuni na inaanza kuleta dini, dini ya ajabu duniani. Anasema kiongozi wao akawa na ufunguo wa kuzimu alipofungua nzige wakatoka. Wakati Muhammad anapoanza kazi, unajua Waislamu wengi wameamini ya kwamba Uislamu ulikuwa tangu zamani. Ah hiyo si kweli. Hapana. Qur'ani imefanyiwa ubunifu mkubwa sana watu wasiweze kuelewa hakuna nabii yeyote alikuwa muislamu hata mmoja ingawaje kuna aya ndani ya Qur'ani zinazosema Muhammad anapoinuliwa anapelekwa kwa Waarabu huko Waarabuni wacha nikupatie ushahidi Qur'ani sura yake ni ya 34 <coughs> mustari wake ni 44 hebu sikiliza Qur'ani sura tul saba, sura ya 34 aya ya 44 Wala hawa waarabu hatukuwapa vitabu kabla ya kitabu hiki hiki ninachokishika Qur'ani Wakawa na visoma wala hatukuwapelekea muonyaji kabla yako Kwa hivyo Muhammad ndiye anayepelekwa kwa waarabu huko muonyaji Na ufunuo tisa inaonyesha jinsi ambavyo Muhammad anainuka na kunapofunguliwa shimo ya kuzimu, kuzimu si mahali kuzuri wapendwa. Nzige wanaanza kusambaa duniani. Kwa hivyo kabla ya hapo hakuna nzige waliwahi kusambaa duniani. Hakuna Uislamu uliokuwa duniani kabla ya hapo. Hizo zingine ni hadithi. Na ukarabati uliofanywa ndani ya Qur'ani kuweka kana kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu, jambo hilo si la kweli. Na tumeona Ibrahimu aliyetajwa ndani ya Qur'ani sio Ibrahimu aliyetajwa ndani ya Biblia, ni tofauti. Na maanisha kuna ukarabati mwingi umefanyika ndani ya Qur'ani hata kuwasilimisha manabii waliokufa. Ati walikuwa ni Waislamu. Jambo hilo ni nzito sana. Maana ukisema Musa alikuwa Muislamu unamaanisha kitu gani? Maana linashangaza sana. Musa alisema hivi katika kumbukumbu la Torati sura yake ni ya nani? Ya ya, ya ine. Unapotuambia Musa alikuwa Muislamu unamaanisha nini? Qur'ani hii inamaanisha aje? Hebu angalia kumbukumbu la Torati. Sura yake ni ya ine. Mustari wake ni wa tisa. Musa alisemaje? Lakini jihadari nafsi yako ukalinde roho yako. Mustari wa tisa. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapo jua na mwezi na nyota jeshi la mbinguni lote pia ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu Musa alisema usiingie katika ibada ya kutukuza jua mwezi na nyota sasa hivi ukiangalia misikiti juu unaona mwezi na nyota wewe unataka kuniambia Musa alikuwa Muislamu kivipi kuna mambo hayaingii akilini haiwezi kuingia akilini inamaanisha Musa ambaye huenda amezungumzia nani ya Qur'ani yako na mambo yake ambayo watu huwa hawajui. Huyo. 
Maana ndani ya Biblia aliambiwa usiingie watu, watu wasiingie katika ibada kama hizo. Tena wasichonge jua na mwezi na nyota. Lakini Uislamu si umechonga. Angalia juu ya misikiti. Jua mwezi na nyota. Baba, mama na kijana. Wababeli ndio walianza. Walianza Nimrod. Semiramis alikuwa ni mke wake kulingana na Jeremiah sura yake ni ya saba kuanzia mstari wa kumi na saba na Ezekieli nane kuanzia mstari wa kumi na ine inataja ibada hizi Tamuzi ndiye alikuwa kijana mtoto ibada ya miugu mitatu na ukiangalia Waarabu wa zamani vile vile katika Qur'ani sura yake ni ya msina tatu Qur'ani sura ya msina tatu aya 19 hamsina tatu 19 Uniambie ni nani amechukua ibada ya watu wengine? Hamsina tatu kumina tisa Qur'ani nasema hivi. Je, mumemuona lata na uza na manata mungu wenu mwingine watatu kuwa ndio waungu hao badala ya Mwenyezi Mungu? Angalia Waarabu wa zamani pia walijua ibada hizo wa Babylon ya lata, uza na manata jua mwezi na nyota. Kwa hivyo Uislamu unapoinuka wakati wa Muhammad ndio unaona sasa jua na mwezi inawekwa mwezi na nyota inawekwa juu ya misikiti Lakini sasa hiyo si hoja yangu Maana jua inafunikwa na anga jua ni Yesu Yesu anafunikwa Qur'ani inasema Yesu akufa Musa anasema Yesu atakufa Hapa ndiyo tunashangaa Maana katika hesabu moja mstari wa tisa. Musa anasema Bwana akaniambia fanyisha joka la shaba ukaliweke juu ya mti ili kila atakaye tazama aweze kuishi wakati nyoka wa sumu watakapo muuma yeyote wenu kati yenu wa Israeli hiyo ni hesabu moja. na Yohana 3:14 Yesu anasema na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba jangwani ndivyo mwana wa Adamu atakavyoinuliwa ili kila mtazamaye ataweze kuokolewa kwa hivyo Musa aliandika habari za Yesu uokovu unatuambiaje Musa alikuwa Muislamu Kevipi? Manabii hawakuwa waislamu. Isaia anasema katika sura mzima Isaia msina tatu. kuhusiana na kifo cha Yesu Kristo kitakacholeta ukombozi. Muhammad anapokuja anasema hapana wa makataluhu wa maswalabuhu walaki ni shubiha lahum. Anasema hawakumuua wala hawakumsulubu. Yesu akufa hawezi kuwa sababu ya ukombozi. Kwa hivyo anafunika jua na anafunika anga lakini sasa hiyo si hoja yangu hoja yangu ni hii maana mimi nazungumzia hatima ya Uislamu Mimi si walaumu wa Uislamu siwezi kwa laumu maana wengi hawajui Siwezi kwa laumu Nime tumefanya mihadhara sana na walimu wengi wa Kiislamu Ningependa wachukue video hizi waangalie sehemu hii ya kwanza na ya pili na waangalie na mawazo ya kuweza kutaka kujua kweli na haki Hoja yangu ni kuonyesha Hatima ya Uislamu ni gani? Turudi pale ufunuo sura ya tisa. Baada ya kuonekana nzige wamefunika jua Yesu Kristo na utukufu wake kwa wanadamu. Maana ndiyo imefanyika katika katika ulimwengu wa wa Kiislamu. Muhammad walipotoka upande huo wa Warabuni miaka hiyo ya zamani. Hmm? Kuanzia 522 kuendelea. Eh? Warabu ukaanza kuinuka Uislamu, ukaanza kuja duniani. Dini hii kainuka. Hebu tuangalie ufunuo sura ya tisa. Tena kuna jambo ambalo ningependa watu waweze kuelewa ufunuo sura ya tisa. Hasa tunapoelekea katika kipindi cha mwisho, tunapoangalia alama ya mnyama inaenda kusimamishwa, alafu Yesu atakuja. Hatima ya Uislamu ni gani? Biblia inasema nzige wakatoka katika ule moshi mstari wa tatu. wakaenda juu ya inchi wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Swali ambayo tunafaa kuuliza Biblia, nani aliwapatia nguvu? Mustari wa ine. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya inchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala muti wa wote ila wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Oh, hapa kuna aya nzito ambayo inafaa tuielewe kama watu wa Mungu. Ya kwamba nzige hawa wanapewa command, wanaagizwa, wanapewa amri. Wasikuze wale ambao wako na muhuri wa Mungu. Bila shaka Mungu mwenyewe anafanya control 
ya nzige hawa. Mungu yuko kwenye usukani ya nzige. Na nzige hawa hata kama hawajui Mungu ana control movement zao. Nitakuonyesha. Unajua Nebukadnezar hakujua wakati alikuwa anaenda kuvamia wana wa Israeli. Alijua ni yeye anafanya mambo yake. Lakini hakujua ni unabii unatimia na ni Mungu yuko kwenye control. Ikawanya Nebukadnezar alikuwa ni mfalme aliyeasi. Kusoma Ezekiel 21:21. Alitumia uchawi na uganga. Lakini kwa sababu unabii ulikuwa anatumia na Mungu yuko kwenye usukani. Mungu alifanya historia iweze kubadilika. Nebukadnezar akatumika na Mungu pasipo yeye kujua katika mpango wa kutimiza makusudi ya Mungu, malengo ya Mungu. Mungu akasema Nebukadneza mtumishi wangu. <laughs> Hapa tunaona nguvu hii inapewa amri. Nani anaagiza hawa nzige? Kwa kawaida nani huwa anaagiza nzige? Ingawaje nzige huenda wasijue. Huenda wasijue. Ndio unaona wana wa Ishmaeli lazima waweze kufikiria mara mbili. Huenda wasijue ni nani huwa anawaagiza because mustari wa ine, Revelation chapter 9 nasema and it was commanded them not to hurt the trees nor any green thing but those who do not have the seal of God ni nani huwa anaagiza ama anaamuru nzige hebu twende nyakati wa pili nyakati wa pili nyakati wa pili nani huwa anaamuru nzige nyakati wa pili Ingawaje nzige huenda wasijue. Inasema <coughs> katika saba tatu. Inasema hivi. Ni nani huwa anaamuru nzige? Biblia inasema nyakati wa pili saba tatu. nikizifunga mbingu isiwe mvua tena nikiamuru nzige kula nchi au nikiwapelekea watu wangu tauni. Kwa hivyo nzige wanaamuriwa na Mungu. Aidha nzige wanaoonekana na macho hawa wa kawaida wanyama hawa au nzige wa kiroho ambao ni dini ya Uislamu kutoka Uarabuni. Nani anaamuru nzige? Ni Mungu. Ushahidi wa kwanza huo. Ushahidi wa pili kutoka sura yake ni ya 13. Ushahidi wa pili. Ndiyo turudi ifunuo tisa. Tunapoendelea na mada hii hatima ya Uislamu. Kutoka sura yake ni ya kumi Mustari wake ni wa kumi na tatu. Basi Musa akainyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri. Na Bwana akaleta upepo kutoka mashariki. Ati upepo kutoka wapi? Mashariki East. Hebu sikilizeni. Bwana akaleta upepo wa kutoka mashariki juu ya nchi. Mchana kutwa na usiku kutwa. Kulipo pamazuka ule upepo wa mashariki ukawaleta nzige. Kwa hivyo nani anaamuru upepo wa mashariki? Ni Mungu na unaleta nzige. Unajua Mfalme wa Misri aliitwa Farao. Farao alikuwa ameasi Mungu, akakataa ibada ya Mungu ya kweli. Mungu akaamuru kuleta nzige. Akaamuru nzige, endeni mkafanye kazi. Ingawaje nzige hawajui, lakini Mungu akawa ameamuru. Hata kipindi cha mwisho huenda nzige hawatajua, lakini Mungu ataamuru, atapeana commands maana Mungu yuko kwenye usukani the final events of this world's history matukio ya mwisho ya historia ya mwisho wa dunia mungu yuko kwenye usukani anaweza kuamuru yeyote anayetaka anaweza kutumia yeyote anayetaka maadamu atimize lengo lake baada ya kuja kuwaokoa kwa vyo vyote vile mungu anaweza kuamua kwa hivyo funuo tisa mungu anasema nzige musiguze wale wamekubali muhuri ya mungu wale wamekubali ujumbe wa kweli Wamekubali ibada ya kweli ya Mungu, watakatifu wa Mungu, ufunuo 14 mstari wa 12 inasemaje kuhusu watu waliokubali muhuri wa Mungu. Ishara kati ya Mungu na watu wake, muhuri. Hebu angalieni. Ah, kwanza ningesoma Isaia, ndio tuelezee muhuri wa Mungu iko wapi. Ndio nzuri. Isaia, nimekumbuka. Nashukuru Roho Mtakatifu kwa kunikumbusha kwa haraka. Mungu atukuzwe. Unajua Mungu ni mwaminifu wakati Unapofundisha alafu unataka kusahau jambo roho wa Mungu anakukumbusha anakwambia hapana anzia huko Hebu angalia Isaia muhuri wa Mungu nzige hawata wavamia na kuwagusa wale waliokubali muhuri wa Mungu Wacha tuulize manabii wa zamani muhuri wa Mungu inapatikana wapi Isaia sura yake ni ya nane. Mustari wake 
ni wa 16 angalia biblia inasema watumishi wa Mungu kipindi cha mwisho ujumbe wetu ni gani ufunge huo ushuhuda ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu oh ushuhuda wa Yesu Kristo na watu watiwe muhuri sheria kwa hivyo muhuri wa Mungu eko ndani ya sheria zake ndio naona ufunuo sura ya tisa inasema musi, musidhuru kijani kibichi muti wa wote majani mabichi kijani kibichi ni nini kulingana na biblia hata ukiangalia zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza kijani kibichi kijani kibichi maana yake haijanyauka kijani kibichi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi inasimamia watu waliokubali sheria za Mungu wacha nikupatie uthibitisho zaburi sura yake ni ya kwanza inasema hivi Mosari wa kwanza heri mtu yule asiyekwenda katika shauri lao wasio haki wala akusimama kati ya njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake ha huifurahia mchana na usiku naye atakuwa kama muti uliopandwa kando kando ya vijuto vya maji uzao matunda yake kwa majira yake wala jani lake halinyauki na kila litendalo litafanikiwa kwa hivyo miti yenye majani mabichi yanayozaa sana yanafananishwa na watu waliokubali sheria za Mungu. Full stop. Ukienda ufunuo sura ya tisa, inasema wale wamekubali muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu wale wamekubali sheria zake, maana muhuri wa Mungu ishara kati ya Mungu na watu wake iko katikati ya sheria zake. Ishara ni gani? Ezekieli. Maana iko katikati ya sheria za Mungu. Ezekieli. Sura yake ni ya 12 mstari wake ni wa 20 sikia ishara au muhuri wa Mungu ni gani inasema Ezekieli 12:20 Ezekieli 20:20 samahani Ezekieli 20 mstari wake ni wa 20 inasemaje zitakaseni sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na nyenye mupate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu kwa hivyo ishara kati ya Mungu na watu wake ni gani sabato ibada ya Mungu ya kweli. Na ndio naona katikati ya Biblia kuna muhuri ya Mungu. Isaia ametuambia hivyo. Kwa hivyo wakati nzige wataachiliwa duniani, kipende cha mwisho ujue watu wamekubaliana na ibada ya Mungu. Wamekubaliana na muhuri wa Mungu. Mungu atakuwa na direct matokeo ya mwisho. Nzige wasije wakaingiliana na nini? Watu wamekubali muhuri wa Mungu. Wale wamekubali sabato ya Mungu. Yona na ufunuo wa 14 mstari wa 12 inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu zige hawezi kuwakaribia ndio naona Isaka na Ishmaeli hawa watu ni wanyumba moja ingawaje Ishmaeli ni vile amepotea tu ameingia katika dini za uasi kwa hivyo Isaka maana ndiye akona ujumbe wa kweli Mungu anaruhusu Ishmaeli kipende cha mwisho wakati Ishmaeli ameingia duniani Uislamu unapoinuka duniani hawezi kumguza Isaka. Wa kweli, hawezi. Maana agano la Mungu liko na Isaka. Kanisa la Mungu, watu wa Mungu wa kweli hawezi kuvamiwa na nzike. Maana wako na kazi maalum. Hebu twende ufunuo sura yake ni ya tisa. Ndio hivyo, Biblia inasema. Hebu angalieni kama unataka kuamini Biblia wewe yaamini. Ufunuo sura yake ni ya tisa. Hatima ya Uislamu ni gani? Kazi wanayoifanya ni gani? Inasema mustari wake ni waine wakaambiwa wasiyadhuru majani ya nchi wala kitu chochote kilicho kibichi wala muti wowote ila watu wale wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hivyo wale watakata ujumbe wa mwisho na muhuri wa Mungu na kuendelea katika uasi nzige wataamuriwa waingize mashambulio kwao Mustari wa 20 ufunuo tisa. Mapigo ya nzige Biblia na yeye sikiliza Na wanadamu wasi, walio salia wasio uawa kwa mapigo hayo kwa hivyo ni mapigo Corona virus ni mapigo Nzige pia ni mapigo unajua nzige ndio imetangulia Nzige ya kuonekana hii huyu mnyama anayeburuka na nzige ya kiroho yani radical islam nzige ambayo sasa inaangaisha dunia imeangaisha dunia kwa muda radical islam na ilianzia marekani sio kenya 
na sio nchi nyingine marekani ndio imeshambuliwa sana na radical islam nzike lakini wale wamekubali muri wa mongo wanaambiwa hapana musikaribie hao <laughs> maana mungu yuko kwenye usukani hebu angalie ni ujumbe huu biblia inasema ni mapigo ya mungu mapigo ndio naona katika nyakati wa pili saba hiyo tatu tumesoma mungu anasema nikizifunga mbingo kusiwe na mvua au nikiizia moro nzige kula nchi au nikiwapelekea watu wangu tauni Oo, mungu anaweza achilia chochote anaweza kuruhusu na Biblia kasema ni mapigo ya Mungu. Na wanadamu waliosalia wasio wawa kwa mapigo hayo, hawako zitubia zile kazi zao za mikono yao. Hata wasi wasujudie mashetani na sanamu za dhahabu, na za fedha, na za shea shaba, na za mawe, na za miti zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda. Ni nani wanachonga masanamu? Si ni kanisa katoliki. Ni hata Muhammad alipoamka ndani ya Qur'ani imeandika imeandika uasi uasi katika imani za Kikristo umeanzishwa na kanisa katoliki chonga masanamu za uongo hiyo ni Qur'ani sura yake ya 5 ningependa waislamu waweze kuelewa ya kwamba ukristo wote haujaasi kuna watu wa Mungu walio na ujumbe wa kweli na lazima waulizwe maswali na duma na wanafaa kuelewa kanisa la Adventist wa Sabato ni kanisa ambalo liko na ujumbe wa mwisho duniani na lazima tuwapatie waislamu mwelekeo waweze kuelewa ujumbe wa mwisho na hatima yao. Maana Qur'ani imeandika kanisa katoliki ndilo la kwanza kuleta uasi. Na ufunuo sura ya 20, tisa msari wa 20, imesema bado wanachonga masanamu, hata saa hii wanachonga. Navaa masanamu kwa shingo. Wanasema ni Yesu. Qur'ani sura ya tano, sura Tulumaida. Hebu angalia uasi. Sura ya tano. Qur'ani sura ya tano. Mustari wake ni wa 14. Sikiliza. Na kwa wale walio sema sisi ni wa Kristo tulichukua ahadi kwao lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. Kwa hivyo Qur'ani nasema baadhi ya wa Kristo wameacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. Mimi si mlaumu Muhammad. Maana alipoanza shughuli zake alikuwa anatembea miongoni mwa Wayahudi. Mimi siwezi kumlaumu maana kuna mambo mengi ameandika akicollect information kwa Wayahudi. Lakini haya mambo kama haya kama hii. Hebu sikilizeni waislamu kwa wa Kristo wanao nisikiliza. Mustari wake ni wa 14 sura Tulumaida. Sikiliza pale chini. Kuonyesha huo ugomvi mkubwa kabisa na kukufurishana, kukufuru. Kuliko baina ya madhehebu ya kinasara, yani ya Kikristo kama vile moja Roman Catholics, Protestants, Orthodox na wengineo. Ni kwa ajili ya kule kutupa kwao mafundisho ya haki aliyowapa mtume mtukufu nabii Isa na kitabu alichokuja nacho. Kwa hiyo ameachana na mafundisho ya Yesu na ni kanisa katoliki la kwanza wameingia katika ibada za kuchonga sanamu na wameacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa kwa ni Mungu alisema tukumbuke nini ni nini Mungu alisema tukumbuke kutoka 20 msari wake ni wanani Mungu alisema tukumbuke nini uniambie hayo makanisa yaliyotajwa hapo kama yanakumbuka kutoka 20 msari wake ni wanane ikumbuke siku ya sabato itakase siku sitafanya kazi Utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako katika siku hiyo usitende kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malago yako kwa maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari akasarehe siku ya saba kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa ni nani wanakumbuka sabato si leo wanasema ni, ni Easter si wanasema Yesu alikufa Good Friday kama wanaamini Yesu alikufa Good Friday na ni kuanzia kule Italia kanisa la Katoliki ndio naona corona virus kwanza imeshambulia huko sana sana kama wakristo wanasema leo ni Good Friday leo kwani hawasomagi Biblia hebu angalia maana Muhammad anasema wameacha sehemu kubwa wameacha na sabato ufunuo tisa inasema wale wamekubaliana na muhuri wa Mungu nzike hawezi kuendea huo ndio ukweli wa mambo kama wanasema wa Kristo wote leo fungua TV zote Good Friday Jesus Yesu alikufa Good Friday Kama wanakubaliana na hiyo kwa nini wasikubaliane na sabato ya Mungu Inasema katika Mariko 15 mstari wake ni wa 41 42 Yesu anakufa na kuzikwa Good Friday sikia maandiko 
hata ikisha kuwa jioni kwa sababu ni maandalio ndio siku iliyo kabla ya sabato kabla ya sabato kabla ya sabato kwani ukitoka good friday unaendaga sande gadia alafu watu wanaitana ati twende tuombe ati tu, tuombe mungu tuombe mungu na tumeasi tumekataa biblia mapigo ya mungu yako duniani maana wale wanajiita wa kristo wameacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa na ukiwauliza wanasema sabato ni jumamosi na kwa nini mnatunza Jumapili? Na ni kanisa Katoliki imeasi ya kwanza mwaka wa 321 AD kabla ya kuinduka Uislamu duniani. Wanabadilisha sabato ya Mungu Danieli 7:25. Inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Alibadilisha amri ya pili. Usichonge sanamu. Wamechonga. Alibadilisha amri ya ine. Ikumbuke siku ya sabato itakaze. Leo Jumapili. Ibada ya jua ibada ya jua Musa hakujua kumbu kumbu la Torati 4:19 Biblia ikasema usinue macho yako mbinguni na uionapo jua uingie kwa ibada hiyo sun day sun worship ibada ya jua ngoja utaona ni world order iko karibu one world religion si ukoje utaona alama ya mnyama alama ya Roma hatima ya Uislamu ni gani wamesema hivi katika ufunuo tisa ya kwamba watu walio asi wakaletewa mapigo hayo baada ya mapigo hayo maana tunajua alama ya mnyama inaenda kusimamishwa hatima ya uislamu ni gani katika ibada ya jumapili ibada ya jua nimeona kwa tv pop wana anasherekea good friday akiwa peke yake kule vatican na kama yeye ni mungu na amechukua jina la mungu baba mtakatifu na anasema muwakilishi wa mungu duniani kwa nini mungu amempiga na corona virus nchi yake kwa nini mapigo yamemlemea waache ni uongo kuna kitu kama hiyo uongo Serikali kama hiyo hakuna Mungu aliyeiweka duniani hata siku moja na Mungu wako na mpango uwe duniani. Ufunuo tisa inasema nzige wakaachiliwa duniani. Wakati Yesu alikuwa nazaliwa wacha nikupatie uhusiano kati ya nzige na Isaka. Maana kazi ya nzige ni kulinda watu wa Mungu wakati wanapo uasi unapokuwa duniani watu wa Mungu huwa wanalindwa. Na ni mpango wa Mungu ili kazi ya mwisho iweze kuendelea duniani. Na kama unadhania ni mambo ya, ku, ya kutunga, hebu endelea kufuata. Nikuulize Yesu alipozaliwa, ni nani walipewa habari? Maana watu wengi hawatai kuamini kwa haraka. Hebu sikiliza. Uislamu huwezi kupotea wote, auwezi. Ah ah. Auwezi kupotea. Hebu sikiliza kitabu cha Mathayo. Sura yake ni ya pili. Inasema nini? Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mama juzi wa mashariki wa mashariki hawa ni watu wa kutoka mashariki the east walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia Herode akaletewa habari za kuzaliwa Yesu na wakaleta manemane wakaleta dhahabu wakaleta vitu vya thamani kumpatia Yesu waislamu wa leo fanyeni vile ambavyo waarabu wa kwanza walivyofanya mtukuzeni Yesu maana hivyo ndivyo vizazi vya Ismaili walivyofanya. Nyenye mulipotelea wapi? Kando na wale waliamini, matendo ya mitume sura yake ni ya pili. Kwa nini msifanye vile hao walivyofanya? Walileta dhahabu, walileta manemane, walileta zawadi nyingi kwa sababu ya kumtunukia Yesu. Wakajua ni masihi wa ulimwengu. Ni Muhammad Tundi anakuja kusema Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli. Huyu tu. Hapana Yesu ni mkombozi wa dunia. <laughs> na amekuja kwa sababu ya dhambi, msamaha wa dhambi. Kwako wewe Muislamu na kwako. Kwa hivyo hata hawa kutoka Mashariki kabla ya kuinuka Uislamu, hawa walitoka Uarabuni, hawa walijua ya kwamba Yesu ni Masihi. Wakafuata nyota mpaka mahali Yesu amezaliwa. Wakapeleka dhahabu zao. Wana wa Ismaeli katika Biblia na Dionona, hebu sikiliza. Inasema hivi E, katika mstari wake ni wa 13 na hao wali, na hao walipokwenda kuisha kwenda zao tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimilie Misri ukae huko hata nikuambie maana Herode anataka kum, kumfuata mtoto amuangamize ni nani alifanya kazi kubwa ya kum, ya kumzuia Herode 
asimpate Yesu. Ni nani walifanya hiyo kazi kubwa? <laughs> Hebu sikia. Mustari wa saba. Kisha Herode akawaita wale ba majusi wa kutoka mashariki, akawaita faragani. Akapata kwao habari ya muda tangu walipoonekana ile nyota, akawapelekea Bethlehemu, akasema, "Shikeni njia, mkaulize sana mambo ya mtoto." Na mukisha kumuona nileteni habari ili mimi nami niende ni msujudie. Kumbe hiyo mtoto ni wa kusujudiwa na kuabudiwa. Isipokuwa waislamu ndio wanasema Yesu afai kuabudiwa. Sasa nyinyi mliinukia wapi hata ukiangalia? Hata Herode alijua ni wa kuabudiwa. Lakini alikuwa na ujanja maana yeye alitaka kumuua. Mama Jusi waka, walipofika kwa mtoto wakapeana manemane na vyote wakapitia ruti tofauti. Yaani walikuwa na kazi waliofanya na Mungu alikuwa na control hizo events ili Herode asimfikie Yesu mama Jusi wakapitia njia ya kando. Kwa hivyo walikuwa wanacheza a uh, uh, kulingana na vile ambavyo mbingu ilikuwa inaongoza. Kwa hivyo hawa mama Jusi na watu kutoka mashariki kabila hizo ya Ismaili huwa wako na kazi maalum ya kulinda watu wa Mungu. Hasa wakati kuna crisis huwa wanalinda watu wa Mungu. Ili kazi ya Mungu iendelee. Kama hawangepitia njia tofauti, Yesu ange, pengine angeuawa. Na pengine watu waonge pokea ujumbe. Ndio naona Mungu akawa na mpango huo ili Yesu akimilia Misri na mama na baba yake. Kwa sababu mama Jusi walipitia njia tofauti hawakurudi kwa Herode. Wakawa wamekuwa na role ya kulinda Yesu na ukweli na watu wa Mungu. Vile vile katika ufunuo sura ya tisa tunaona wanaambiwa msidhuru wale walio na muhuri wa Mungu. Ni ukweli? Na ndio naona katika Biblia hawa wanda wa kutoka mashariki Biblia imewapatia jina lingine katika kutoka mwanzo 16. Hajiri aliambiwa Ismaili ataitwa nani? Sikiliza vizuri. Ninasoma kitabu cha mwanzo. Sura yake ni ya 16. Mwanzo sura yake ni ya 16. Mustari wake ni wa 12. Kumina moja inasema malaika wa Bwana akamwambia tazama wewe una mimba utazaa mwana wa kiume nawe utamuita jina lake Ismaeli maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako Ni unajua ajili aliambiwa rudi nyumbani <laughs> Aliambiwa rudi Kwa hivyo hata kama watatangatanga kuna kipindi cha kurudi nyumbani katika ukweli wa mwisho duniani Bwana Yesu asifiwe sana Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu Mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake naye atakaa mbele ya ndugu zake wote. Unabii wa kwanza kuhusu Ishmaeli na kizazi chake milele. Watakuwa kama punda mwitu, punda katikati ya watu. Sio jina la matusi. Na punda anakaa wapi? Hebu angalieni Ayubu 24. Alafu ndio niseme vile nitakavyosema. Ayubu 24. Makanisa mengi ya makanisa ya Jumapili huwa wajui ujumbe wa ufunuo sura ya tisa. Ndio naona mambo mengine yakitokea duniani watu wanaanza kuomba Mungu, tunakemea mapepo hapa na mambo kazi ya Mungu inaendelea duniani. Watu wasitambue na wasijue isipokuwa wale watakao soma Biblia ndio wataelewa movement za Mungu duniani zinafanyika kivipi. Saa hii alama ya mnyama inaenda kuwekwa ibada ya uongo ya Jumapili kulingana na Danieli sura ya tatu. Wakristo wanaenda kuungana duniani. Muislamu watakuwa wapi? Hiyo ndio kitu nataka watu waweze kuelewa katika presentation hii. Wapendwa Hebu angalieni Hebu tuweze kuangalia Watakuwa wapi? Ayubu 24 Mustari wake ni watano Inasema tazama kama punda mwitu jangwani wao utoka kwenda kazini mwao wakitafuta chakula kwa bidii jangwa huapa chakula cha watoto wao ati punda mwitu anakaa wapi? Jangwani na Jeremiah sura ya tatu mstari wa pili imesema nani anakaa jangwani ni Mwarabu Jeremiah chapter 3 verse 2 Mwarabu jangwani oh kumbe punda mwitu Ismaeli aliambiwa atakuwa kama punda mwitu maana anakaa jangwani Mungu alitaka tujue ni Mwarabu na ndio naona katika kisa ambacho kimerekodiwa katika hesabu sura yake ni 22 na 23 kuhusu Baalamu na Balak na Israeli nataka ukasome kisa hicho maana ni kizuri sana kuwa kinanipatia nguvu sana maana Balam alikuwa ni kiongozi mfalme Bala Balam alikuwa ni nani nabii 
aliyebadilika akawa nabii wa uongo bala ke alikuwa mfalme na naye akashirikiana na wafalme wengine hiyo ni numbers chapter 22 na chapter 23 akashirikiana na wafalme wa dunia maana kazi yake yaswa ilikuwa ni kuangamiza Israeli na kuwalaani unajua dunia inaungana hata sasa na unakuja kuleta alama ya mnyama na wafalme wa dunia ili waweze kusimamisha sheria zitakazo kuwa kinyume cha wale watakao kubali muhuri wa Mungu Israeli ya sasa wa Adventista wa Sabato hebu sikieni Balam nabii wa uongo maana anaanzia Marekani na imani au dini zilizo wasi kuanzia Marekani inaitwa the image of the beast false apostate protestantism anasimamia Balam Bala kinasimamia serikali za dunia kuanzia serikali ya Marekani Alafu hapo kuna kuna nani Israeli <laughs> na ndio naona katika kisa hicho kinanifurahisha sana <laughs> Balam <laughs> akaanza kufunga njia maana alikuwa na kazi moja ajenda ya kulaani Israeli na kumumaliza maana hakutaka Sasa Balam wakapanda juu ya punda mwitu <laughs> punda punda ako na sehemu katika events za mwisho duniani punda Kama hujawahi kujua ndio usome numbers 22 na 23 Akaanza kupanda juu ya punda mwitu akitembea 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 maana anaenda kulaani Israeli kuweka Sunday law alama ya mnyama Anapofika hapo katikati malaika wa Bwana anaingia katikati na nataka ukasome maana kati ya Balam nabii wa uongo Marekani na Punda ni nani anayemwona malaika wa Bwana ukiangalia <laughs> ni Punda Punda anaposimama malaika anaposimama mbele yake Punda anasimama maana ni malaika ndiye anayemuamuru Punda katika movement zake Punda anasitisha kazi. Anaingia na ana intercept kazi ya wafalme wa dunia na dini za dunia kufanya haraka kuweka Sunday law itakayoleta laana kwa Israeli. Punda anasimama na kusitisha kazi hiyo wakati Israeli wanafaa kuwa wanajiandaa. Kwa hiyo bala moja muona malaika anaanza kumpiga punda. Pa 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 pa. pa. Marekani anaanza kupinga punda. Wewe angalia TV, angalia CNN, angalia Aljazeera uone vile Marekani imetumia pesa nyingi sana kupigana na punda. <laughs> Wamepigana sana. Wakati wanapigana na punda, Israeli wanafaa kuwa wanajiandaa. Maana wakimalizana na punda huyu, wanakuja kugeukia watu wa Mungu wakati wa alama ya mnyama National Sunday Law. Hiyo ndiyo ajenda ya dunia. Lakini bahati mbaya, hata ukisoma hiyo hesabu moja wakati punda anapigwa Israeli badala ya kujiandaa wamefika katika borders za kuingia Balpo badala ya kujiandaa kuingia wanakutana na wanawake wa Edom Moabu wanafanya uzinifu na wao wanaingiliana na makanisa ya dunia wa Adventist uongozi wao na wengine wanaingiliana na mafundisho ya dunia na hiyo itakuwa tricky enda uangalie presentation yangu inaitwa The Image of the Beast hapa hapa katikati ya series hizi Inaitwa jiandae kukutana na Mungu wako. Nimezungumzia test ya watu wa Mungu inaitwa The Image of the Beast Sunday. Ibada ya miunganiko ya uongo. Maana hiyo ndio inafanyika hata sasa on the borders of Canaan. Watu wa Mungu wamesahau kazi yao na ujumbe wao. Wameingilia na makanisa ya Jumapili. Wamefanya mikataba. Badala ya kubiri ujumbe malaika watatu, sasa wao wanaingilia na, na wanawake wa Moabu. Numbers 25. Wakati Punda amekuwa contained, wakati Mungu amemsimamisha Punda asiendelee na safari, watu wa Mungu wanafaa kuwa wanajiandaa hiyo ndio ufunuo sura ya tisa. Sasa swali. Baada ya kazi hii yote kufanyika, maana wafalme wa dunia kulingana na ufunuo na uangalie hiyo picha nimekuwekea hapo. Uangalie vizuri. Utaona popu amechukua Korani ya Naibusu. Ameenda kutembelea hata viongozi wa Kiislamu sehemu mbalimbali. Na hii agenda imefichika maana watu wa popu anaingia mpaka maka Mali ambapo Mkristo yote hafai kuingia. Kwani yako na ajana gani? Inamaanisha anaenda kutafuta vile ambavyo anaweza kuunganisha dunia mzima katika ibada ya uongo ya Jumapili. Na ukidhania ni uongo sikiliza Ezekieli. Nataka nikuonyeshe ndani ya Biblia Ezekieli. No Jeremia 20:49 ndio nzuri. Hatima yao ni gani? Jeremia. Na usikilize kwa bidii. Jeremia 49. Inasema hivi mstari wake ni wa 20 na 8 Jerebaya 49 mustari wake ni wa 20 na 8 Hebu sikilizeni inasema hivi Nebukadnezar mfalme wa Babeli Roman papacy Catholicism 
kuna jambo wanalo kuja kufanya nataka unielewe inasema hivi 29 inasema hema zao na makundi yao watayatua Jeremiah 49 verse 28 habari za kedari na za falme za hazori ambazo nebukadneza mfalme wa babeli alizipiga bwana asema hivi ondokeni pandeni hata kedari mkawatue kenyara wana wa mashariki kumbe wanakuja kuchukuliwa wana wote wa mashariki baadhi yao wataungana na serikali ya Roma angalia hizo picha vizuri ameanza kufanya misafara kule Uarabuni anajaribu kuunganisha dini za Kiislamu Waislamu wanadhania popu wako na mamlaka bwana ndiye ana control anakuja kuunganisha dini zote hata Waislamu wanakuja kuunganishwa kwa ibada hii ya uongo kuna wale watakubali na kuna wale watakubali ujumba malaika watatu kuna wale watakokolewa na ujumba malaika watatu kuna wale wataingilia na ibada ya Roma ni papasi na watapokea alama ya mnyama Jeremiah inasema inasema mstari wa nane hema zao na makundi yao watawatua watachukuliwa mbali mapazia yao kwa faida yao wenyewe viombo vyao vyote kwa hivyo kuna wale wanakuja kutualiwa na Nebukaneza wanakuja kutualiwa na Roma ni papasi mfalme wa Babeli ya kisasa Petro alituonyesha katika Petro wa kwanza tano kumi na tatu alipokuwa amesimama Rome Italy akasema mwenzenu mteule hapa Babeli Babeli inainuka Roma kipindi cha mwisho inakuja kuteka dini zote za dunia wakati wengine wanaenda katika serikali ya Roma wengine watasikia ujumbe wa malaika watatu huwa saa hii tunahubiri Aisaia sitini wacha nirudie maana makundi katika Uislamu ni mawili kuna wale wataingiliana ibada hizo na kuna wale watakataa Aisaya sitini mustari wake inasema hivi wakati wa ujumbe wa mwisho ondoka uangaze kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia wa Adventista wa Sabato wakati tunaanza kuangaza duniani tunaanza kuhubiri ujumbe wa mwisho duniani hivi karibuni hebu sikieni maana waislamu wengi wanasoma maandiko lakini ni kuelewa hawaelewi Mungu ana, anasema baadhi ya wale watakao okolewa ndio kina nani sikia maana tazama giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako na mataifa wataujilia nuru yako na wafalme wataujilia mwanga wa kuzuka kwako inua macho yako ukatazame pande zote wote wanakusanya wanakusanyana wanakuujia wewe wana wako watakujia kutokea mbali na binti zako watabebwa nyongani ndio kina nani yao inasema wengi wa ngamia utakufunika ngamia vijana na midiani na efa wote watakuja kutoka sheba wataleta dhahabu na vyombo za kuzitangaza sifa za Bwana Bwana Yesu asifiwe sana makundi yote ya kedari watakusanyika kwako kondoo wa ume na neabothi watakutumikia wapanda juu ya madhabau yangu kwa kibali nami na nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu Biblia inasema Mungu atatukuza kanisa lake Waislamu wengi wataamini ujumbe malaika watatu wakati baadhi yao wanakwenda kuungana na serikali ya Roma na ukidhania ni michezo wewe angalia hizo picha nimekuwekea hapo na hata popu alipokuja Kenya kadhi mkuu wa Kenya alienda kumlaki picha ndio hiyo angalia vizuri Waislamu watagawanyika sehemu mbili wapende wasipende watagawanyika maana historia ya Biblia imetupatia uhakikisho huo ni kupatia andiko lingine Aisaia 42 Mostari wake ni wa kumi. Sikia. Mwebieni Bwana, wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia, nenye mshukao ba, mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa na wakao humo, jangwa na miji yake na ipaze sauti zao, vijiji vinavyokaliwa na kedari, na wamwimbie wenyeji wa sela, wapige kelele toka vilele vya milima. Wanaiba kwa nini? jangwa na miji yake na ipaze sauti zao vijizi vinavyokaliwa na kedari na waimbe wenyeji wa sela wapige kelele toka vilele vya milima na wamtukuze bwana na kutangaza sifa zake visiwani bwana atatokea kama shujaa ataamsha wivu kama mtu wa vita atalia naam atapiga kelele atawatenda adui zake mambo makuu kwa hivyo hata jangwani kule warabuni dini hizi za Kiislamu wana waheshimaeli wanakuja kuokolewa lazima tupeleke ujumbe wa malaika watatu kwa haraka lazima tuweke katika viwanja wapendwa muda mchache Mungu ametujalia tujue kwamba unabii wa Biblia umewataja wana wa Ishmaeli kama vikundi viwili kuna wale wataokolewa na kuna wale ambao wataungana na serikali ya Vatican 
wataingia katika ibada hiyo ya sanamu ya mnyama. Biblia inasema katika ufunuo 17 aya 11. Inasema mstari wa 12 inasema na zile pembe kumi ulizo ziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea mamlaka bado nao watapokea mamlaka muda wa saa moja pamoja na yule mnyama hao wana shauri moja nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao nao watafanya vita na mwana kondoo na mwana kondoo atawashinda maana ni mfalme wa wafalme na ni bwana wa mabwana inaitwa new world order angalia hiyo picha wamegawa dunia sehemu kumi wewe unataka kuniambia waislamu watakuwa wapi waislamu utagawanyika sehemu mbili kuna wale wataandamana na New World Order waingie katika ibada ya Jumapili ya uongo, kuna wale watakutana na Mungu, ujumbe wa malaika watatu, na wataamini sabato ya Mungu muri wa Mungu. Kwa hivyo, hivyo ndivyo Biblia imesema. Wapendo na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya ujumbe kama huu. Ninaomba ya kwamba uwafikirie Waislamu wengi zaidi. Na ningependa watu wasambaze ujumbe kama huu. Watu wasome tena, waweze kuelewa Mungu amesema kitu gani. Kama ungependa kuchangia ili kufadili ujumbe kama huu uweze kuwafikia waislamu na hata ujumbe mwingine mwingi usikose kufanya hivyo na Mungu atakujalia unaweza kuingia kwenye YouTube uweze ku contribute pale toa donation zako ili kazi ya Mungu iweze kuendelea kwa njia nyingi kwa njia za pamphlets printing material kwa sababu ndiyo kazi ya mwisho duniani kwa hivyo wapendwa Mungu aweze kuwabariki tena hata tunapokuwa na kusudi na kuomba ya kwamba Mungu ashikilie wingu hili la corona ili turejee viwanjani tuweze kufundisha ujumbe wa kweli ujumbe malaika watatu historia dunia ifungwe watu waende nyumbani mimi nimechoka na kukaa duniani wapendwa wa sanamu ya mnyama inaenda kusimamishwa ni wale order inaenda kuwekwa wapendwa ni wakati wa kuomba ni wakati wa kumkaribia Mungu zaidi ni wakati wa kuhubiria majirani zetu ni wakati wa kuleta ujumbe wa sasa wa kweli dunia haikai kwa muda mrefu historia dunia inafungwa nataka tuweze kuomba Bwana kubariki sana. Tunakushukuru Mungu wetu. Asante umetunemesha, umetubariki na umetufundisha kuhusu hatima ya Uislamu. Wengine wataokolewa kwa kuamini ujumbe wa malaika watatu na wengine watakataa wataungana na serikali ya Vatican na watapokea alama ya mnyama. Saidia kila mtu mtu afanye maamuzi ya kweli wakati dunia inaenda kujaribiwa, dunia nzima wakati wa crisis hii ya mwisho. Saidia kanisa lako na watumishi wako na wa, washiriki wa kanisa lako ili waweze kujua jinsi ya kuchangia na ya kufadhili kazi ya mwisho duniani. Jina lako litukuzwe mfalme, tujalie afya nzuri ili tuendeleze ujumbe huu kulingana na mapenzi yako. Bwana ikiwa ni mapenzi yako tunakuomba pia shikilia wingu hili kwa muda mchache ili tuhubiri ujumbe wa mwisho duniani. Mapenzi yako atendeke mfalme. Asante kwa sababu ya siri hizo. Na jina lako litukuzwe Sweet, I